హాయ్ దిస్ ఈజ్ నారాయణ రావు మీరు నైన్త్ టెన్త్ ఎంటర్ డిగ్రీలో ఉండే ప్రతి కెమిస్ట్రీ చాప్టర్ని ఈజీగా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే నా వీడియో చూడండి కంపల్సరీగా మీకు యూజ్ఫుల్ అవుతాయి చాలామంది కెమిస్ట్రీ అంటే భయపడుతూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియోస్ చేస్తూ ఉన్నాను మీరు నా వీడియోస్ తరచుగా చూడాలనుకుంటే కింద ఉండే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి నా వీడియోస్ అన్నీ మీకు కంపల్సరీగా నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా హాయ్ ఈరోజు చెబోయే టాపిక్ హైడ్రో కార్బన్స్ ఓకే సో హైడ్రో కార్బన్స్ అంటే హైడ్రోజను కార్బను రెండు కలిసి ఏర్పడే కాంపౌండ్స్ని హైడ్రో కార్బన్స్ అంటాం ఓకే హైడ్రో కార్బన్ హైడ్రోజన్ ప్లస్ కార్బన్ సో ఇక్కడ హైడ్రో హైడ్రో కార్బన్స్ అనేవి ప్రధానంగా నాలుగు రకాలుగా చెప్పుకుంటాం మనం ఎక్కువగా సో ఇందులో మొదటి మూడుని మొదటి మూడు ఒక టైప్కి సంబంధించింది నాలుగోది అంటే ఆల్కైల్ అనమాట సో దీన్ని ఆర్తో ఇండికేట్ చేస్తాం దీంతో దీన్ని ఆర్తో ఇండికేట్ క్యాపిటల్ ఆర్తో ఇండికేట్ చేస్తాం ఇది ఆల్కేన్స్ నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీసివేయగా వస్తుందన్నమాట సో ప్రధానంగా మొత్తం మొత్తం ఏం చే ఏం చెప్పానో నాలుగు రకాలుగా చెప్పాను అనమాట ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆల్కేన్స్ కోసం చూద్దాం ఆల్కేన్స్ ఇక్కడ ఆల్కేన్ అంటే చివరి ఏ అని వచ్చింది కదా ఏనంటే అర్థమైన అంటే ఏక బంధము సింగిల్ బాండ్ అంటాం అనమాట అంటే ఈ ఆల్కేన్స్ అన్నీ కూడా ఏక బంధాలను కలిగి ఉంటాయి సింగిల్ బాండ్స్ని కలిగి ఉంటాయి అనమాట ఓకే ఎక్కడ కూడా డబుల్ బాండ్ కానీ ట్రిపుల్ బాండ్ కానీ ఉండదు ఏక బంధాలు అంటే ఏంటి ఓన్లీ ఒక ఒక ఒకే ఒక గీతల ఉంటుంది అనమాట దీని ఏక బంధము అంటాం ఓకే సో దీని ఫార్ములా సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ ప్లస్ టూ అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వేషన్ చేస్తే కార్బన్స్ ఎన్ని అయితే ఉంటాయో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ ఉండే సంఖ్యకి రెట్టింపు చేసి రెండు కలిపితే ఎంత వస్తుందో అన్ని వస్తాయి అనమాట ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే సి ఇక్కడ సి వన్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ సి దగ్గర ఎంత ఉంది ఒకటి ఉంది సో ఒకటికి రెట్టింపు ఎంత ఒకటి రెండు రెండు ప్లస్ రెండు చేయండి నాలుగు అండ్ హైడ్రోజన్ నేను వచ్చే నాలుగు వచ్చాయి సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వేషన్ చేస్తే దీనికి రెట్టింపు చేసి రెండు కలిపాం అప్పుడు హైడ్రోజన్ సంఖ్య వచ్చిందనమాట ఓకేనా సో ఇలా అంటే ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని ఉండే ప్రతి కాంపౌండ్ ఆల్కేనికి సంబంధించింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండే చూడండి సి టూ ఇక్కడ టూ వచ్చింది కదా సో టూ టూ జా అంటే రెటింప్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ సరిపోయిందా సో ఇలా అంటే ఈ ఫార్ములాని ఏవైతే ఏ కాంపౌండ్స్ అయితే అనుసరిస్తాయో ఆ కాంపౌండ్స్ అన్నీ కూడా ఆల్కేన్స్గానే చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి సి ఫైవ్ హెచ్ ట్వెల్వ్ సో ఫైవ్ టూ జా టెన్ టెన్ ప్లస్ టూ ట్వెల్వ్ సరిపోయింది కదా సో ఇవన్నీ ఆల్కేన్స్ నెక్స్ట్ ఆల్కీన్ నెక్స్ట్ అంటేది ఆల్కీన్ ఈన్ అంటే డబుల్ బాండ్ ఉండాలి ఓకే అంటే ఆ కాంపౌండ్ మనం తీసుకునే కాంపౌండ్లో మినిమమ్ ఒక డబుల్ బాండ్ ఉండాలి ద్విబంధం ఒకటి ఉండాలన్నమాట ఓకేనా జనరల్ ఫార్మ్ ఏం వస్తుంది సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ చెప్పుకుంటాం సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండే సంఖ్యకి డైరెక్ట్గా రెట్టింపు చేస్తే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా హైడ్రోజన్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి అనమాట ఓకేనా సో ఇలాంటి కాంపౌండ్స్ అన్నీ కూడా ఆల్కీన్స్ ఓకేనా ఆల్కీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి కింద సి టూ హెచ్ ఫోర్ ఇక్కడ సీకి రెట్టింప్ ఎంత నాలుగు కరెక్ట్ నాలుగు వచ్చిందా లేదా సో ఇక్కడ సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ సరిపోయింది కదా ఈ ఫార్ములాకి సో నెక్స్ట్ సి త్రీ హెచ్ సిక్స్ అంటే త్రీకి రెట్టింప్ ఎంత సిక్స్ సో సరిపోయింది కదా హైడ్రోజన్స్ సో అంటే ఈ ఫార్ములాని ఏ కాంపౌండ్స్ అయితే అనుసరిస్తాయో ఆ కాంపౌండ్స్ని కూడా ఆల్కీనికి సంబంధించింది సో ఆల్కిన్స్ అయిపోయినట్టే నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఏంటి ఆల్కైన్ ఏంటి ఆల్కైన్ నెక్స్ట్ ఆల్కైన్ చూడండి ఆల్కైన్ ఇక్కడ అయిన్ అంటే అర్థమైన త్రిబుల్ బాండ్ అంటే మనం తీసుకునే కాంపౌండ్లో అట్లీస్ట్ ఒకటి అనే త్రిబుల్ బాండ్ ఉండాలన్నమాట ఓకేనా త్రి త్రికబంధం అనేది ఉండాలన్నమాట ఫార్ములా దీని ఫార్ములా సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ మైనస్ టూ అంటే ఇక్కడ ఉండే కార్బన్ దూరం ఉండే నెంబర్కి రెట్టింప్ చేసి అందులో రెండు తీసివేయాలన్నమాట ఓకేనా సో సి ఫోర్ అంటే దీని రెట్టింప్ ఎంత ఎయిట్ కదా సో ఎయిట్ నుంచి రెండు పోతే సిక్స్ సరిపోయింది కదా సో సి ఫోర్ హెచ్ సిక్స్ సో ఇక్కడ సి సి ఫైవ్ హెచ్ ఎయిట్ అంటే ఫైవ్ టూ సా టెన్ టెన్ మైనస్ టూ ఎయిట్ సరిపోయింది కదా సో అంటే ఈ ఫార్మ్ అనుసరిస్తున్నాయి కదా ఈ కాంపౌండ్స్ సో ఇలాంటి కాంపౌండ్స్ ఏమంటాం అంటే ఆల్కైన్స్ అంటాం ఏంటంటాం ఆల్కైన్స్ ఇక లాస్ట్ వన్ ఆల్కైల్ చివరిలో ఇల్ రావాలమ్మ ఆల్కైల్ సో ఇక్కడ ఆల్కైల్ని మనము ఆర్తో ఇండికేట్ క్యాపిటల్ ఆర్తో ఇండికేట్ చేస్తామని చెప్పాం ఓకే దీని ఫార్ములా సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్గా ఉంటుంది అనమాట ఎలాగైనా చెప్పొచ్చు లేదా ఆల్కేన్ ఉంది కదా స్టార్టింగ్ది సో ఆల్కేన్ నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీసివేయగా కూడా మనము ఈ ఆల్కైల్స్ వస్తాయని చెప్పొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సి త్రీ హెచ్ సెవెన్ త్రిటింప్ ఎంత దీనికి ఈ ఫార్మ్ను అనుసరిస్తుంది ఈ ఫార్మ్ను అనుసరించవచ్చు లేదా ఆల్కేన్స్ నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీసివేయచ్చు ఏదైనా ఒకటే సో ఈ ఫార్మ్ను కూడా అనుసరిస్తుంది చూడండి ఒకసారి సి త్రీ హెచ్ సెవెన్ మూడు రెల్ ఎంత ఆరు ఆరు ప్లస్ ఒకటి సరిపోయింది కదా ఇక్కడ దీనికి రెట్టింప్ చేసి ఒకటి కలపాలి సరిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఫోర్ హెచ్ నైన్ నాలుగు రెల్ ఎనిమిది ప్లస్ వన్ తొమ్మిది సరిపోయింది కదా సో ఇవన్నీ కూడా ఆల్కైల్ గ్రూప్కి సంబంధించింది ఇలాగని చెప్పుకోవచ్చు లేదా ఆల్కేన్స్ నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీసివేయచ్చు అని చెప్పొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ చెప్పుకునే ఆల్కేన్స్ అనేది మనం ఏమంటాం అంటే సంతృప్త హైడ్రో కార్బన్స్ అంటామమ్మ ఆల్కేన్స్ని ఏమంటాం సంతృప్త హైడ్రో కార్బన్స్ శాచురేటెడ్ హైడ్రో కార్బన్స్ అంటాం శాచురేటెడ్ హైడ్రో కార్బన్స్ ఆల్కీన్స్ ప్లస్ ఆల్కైన్స్ని ఆల్కీన్స్ ఆల్కైన్స్ని ఆ రెండింటిని కలిపి మనము అసంతృప్త హైడ్రో కార్బన్స్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రో కార్బన్స్గా పిలుచుకుంటాం ఓకే సో ఈ వీడియో ఎట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి నాకు సపోర్టింగ్గా ఉంటుంది బాయ్ బాయ్